对，是我。您之前预定的我们湖心岛的别墅，需要在这个月底之前来交款，我们将为您保留到这个月的三十号。那套别墅我很喜欢，不过我还需要再考虑一下。好，我知道了，我会在月底之前考虑好。谢谢。喝水吗？不喝。轩月最近给我接了一个新戏，是长腿叔叔跟猪羊女孩的爱情故事。跟我们一样，都有年龄差，也差五百岁吗？我们属于特殊情况吧。你是说，他们跟我们一样，都是有年龄差的？想问什么就直接问。昨晚我喝醉以后，你到底在我耳边嗡嗡的说了什么呀？没听到就算了，怎么能算了呢？你要不说的话，我就当你在 yes or no 中说了 yes。你天天看偶像剧都学坏了，你个磨人的小妖精。你要贴我接吗？别墅杀人案的凶手拿走了一张一百多年前的老照片，也许那才是他真正的目标。为什么想要告诉我这些？因为我听看小姐告诉我，我的一位同事曾问过他那张老照片的事。冒充警察可是违法的行为，所以你是准备在咖啡厅逮捕我吗？为什么会问看小姐那张老照片的事？纠正一下，我只不过是关心那块玉璧，然后顺带聊到了一张这样的老照片的事。冒充警察也只是为了让事情简单化，不让看小姐紧张。我在警察局录过口供的，我一直很想买回那块玉璧。没错，你当时还说那块玉璧是你祖上的东西，看小姐告诉我。老照片是在玉璧盒子的夹层里发现，照片上是那位一百多年前的典当人。我想那位典当人会不会就是你的祖上？这样认祖归宗有点草率吧？也许那个典当人是偷了玉璧的贼呢。我并没有怀疑你是凶手。我只想查清楚凶手为什么一定要拿走那张照片。听你这么一说，让我也很想知道真相。我现在有一个想法，就是不知道李警官有没有这个兴趣。一定要这么做吗？我的时间不多了，局长，请您批准。准备什么时候？明天上午。怎么啦？小燕欺负你了？是啊。你要给我报仇吗？切！我我才不相信你呢！你不欺负小燕啊，就已经谢天谢地了。你很担心李延之吗？我为什么要担心他？
开了，自恋狂。放心吧，我这人翻脸比翻书还快的。看他呢，早已经是过去式了，而现在。正迷恋一个个性腹黑、别扭却又超级有钱的治愈系妖怪。哎呀，你不说你多的是时间吗？而且你仇人也有的是时间，所以不如等我死了之后你再去报仇，嗯，好不好？我去上班了。你不要想太多了，就算钱再多呢，那也是我的，跟你没有一点点关系。几十年的时间，其实很快就过去了，对不对？你活了那么久，应该也体会过离别的感受吧？分开时，深爱的那个人会更痛苦，而相比死亡呢，活着的那个人会感觉悲伤格外漫长。这还真是一件需要勇气的事情。大家一直很关注的七幺二别墅凶杀案，根据我们目前掌握的证据，凶犯作案熟练，有极强的反侦查能力，这给我们侦破工作带来了难度。不过，根据我们仔细的排查和分析，七幺二别墅凶杀案近期就会有突破性的进展。具体的情况嘛，就请本案的负责人李警官。给大家介绍一下，根据我们现在掌握的情况，整起案件极有可能跟一张老照片有关，其他被抢的财物很可能只是凶犯释放的烟雾弹。莫名其妙，就这张照片杀了两个人，太残忍了吧？是，是不清是怎么了？庆幸的是，死者定居国外的妹妹在家中找到那张照片的复印件，而且已经通过航空寄出。预计两天后能够到达本市的国际邮件处理中心，我们将会竭力找到隐藏在照片中的秘密。我们一定会将凶手绳之以法。这就是你给小严出的主意？怎么不好吗？杀害那个夫妇的凶手和想要杀我的不是同一个人吗？他不是已经死了吗？而且你还在他们家找到了照片的复印件呀？你说的那个人？是职业杀手，而现在我们要找的是那个买凶人，你明白吗？也就是我的仇人。他并不知道我已经拿到了照片，为了避免照片落到我的手里，他还会来找的。那你觉得他会上你的大头当吗？哎呦，你就真的不考虑一下，等我死了以后再报仇的事儿吗？我去榨汁。啊！庆幸的是，死者定居国外的妹妹在家中找到那张照片的复印件，而且已经……真是个不惜命的家伙，生病的事能瞒多久啊？喂，小燕。是我，什么事儿？没什么事儿，就是想你了。放心吧，我很好。不过我们是不可能的，我可是不会背叛萱萱姐的。听到你那么有精神，我也就放心了。明天我请你吃饭，叫上萱萱姐一起。听说你们最近闹别扭了？消息还挺灵通的嘛。哎，有些事儿。真的只能放在心里，没办法跟对方说明白。这种感觉，我懂
。好了，你注意身体，不打扰你了。张轩轩，是的，张轩轩、田景之，还有一些社会公知，都通过各种渠道声援了警方。照片事件现在已经在网上形成了相关讨论，大家都在关注这件事。那张漏网的照片，我亲自去拿，一定不会让它落在薛林桥手上。好，我等你的好消息。好，等等，来啦。汤来了，哎，哇，好香啊！咱们家的老天童吃果然是大厨中的大厨呀。啊，我来吧，小心烫。我来，我来，我来。咱们家的老甜同志吧，虽然说人品不怎么样，这分别人抽屉啦。偷看别人情书啦，什么跟踪人家上下学啦，这种事儿没少做。不过还是有那么一丁点的可取之处啊，比如说年轻的时候长得帅，厨艺还不错，对吧？要不然咱们家邱女士这种冷艳高贵的名媛，怎么会愿意跟家里断绝关系要了你呢？嗯，什么人品不怎么样啊？就好比说啊。我好好种了一地好白菜，我总得要提防那些猪，要不拱烂了怎么办呢？没有我看家护院，女婿怎么能收着这么好的白菜呢？嗯，多谢父亲大人帮我看着旁边这棵白菜，总算卖个好价钱。我听说，绑架后会有心理障碍的。我本来还想问你要不要去看心理医生的，没想到你的神经还真坚强。我从小到大发生倒霉事的几率，都可以去申请吉尼斯倒霉记录了，后不照样活得好好的吗？<笑>说的也是，那是阎王爷不收你，而且现在还有我们家大乔在身边照顾我，邱女士你可以放心了。喂，你喝这么多，等下怎么开车回去啊？今天你就别回去了，现在外面不是很太平。你这倒霉体质，你出门遇上坏事怎么办？是啊是啊，爸爸，明天早上给你们做馄饨面。嗯，好呀，那我们今晚就住下了。<笑>来多喝点儿，陪我们家老田多喝点儿。你是女婿嘛？嗯。你想搞什么鬼？没搞什么鬼啊，开心嘛。啊，一起，一起，一起，一起，一起啊！来来来来来来来来来来。多喝果汁，果然对皮肤好。原来妖怪也对酒精没有抵抗力啊！嗯，看你今晚往哪儿跑！靓女孙猴子再厉害，逃不出我佛祖的五指山。
玩笑吗？太过头了！对不起，雪妖怪，我不是故意的，谁知道妖怪喝多了也会变成狗啊！这么喜欢这里，那我就让给你了。想闹你一下，真的只是想闹你一下。被信任的人陷害，一次是割破喉咙放干了血，另一次被你。好好，我发誓，我一定会对你负责任的。怎么负责？你不喜欢的事，我再也不做了。还有呢，我再也不乱发脾气了。剩饭呢？我一定会吃光光的。被人伤害的感觉真的很心痛，你知道的吧？所以，如果今天你什么事情都满足我的话，我会考虑原谅你的。好，好的，没有问题。接了新戏吗？是呀，不过这次我可能给小侄搭戏。我觉得人性本恶的女二号更有挑战性。这么说，小侄终于当上女号了？制片人说要看传说中的屋子播出后小侄的人气。
在决定你好长腿叔叔的演员阵容。制片人怎么那么势利？我们小直也是很努力的。他神烦别人说他努力，他明明靠的是脸。徐媛姐，你现在和叶琛算是怎么回事啊？没怎么回事呀、啊，男未婚女未嫁，他想追就追呗。在聊什么呢？没什么呀。好嘞，我肚子好饿。来喽，来分享前男友们，花园 b a r 香槟好赞！这个小贱人和我前男友们 b a r 竟然不叫我，小心我转到微博让粉丝黑死你！薛先生，衣服还合身吗？这套真的好适合你哦。再配两粒袖扣，你觉得怎么样？喂，嗯。我试了三套，都直接把我送到家里去。刷这位小姐的卡，对我负责，难道不包括给我买衣服吗？买买买，买！我们到底要去哪儿啊？你没有听到吗？我买了三套衣服，要配三套袖扣。也是我掏钱吗？你不是说为了弥补我受伤的心灵，什么都满足我吗？
就骑辆摩的自行车去找他，和他一起说话，和他一起听他最喜欢的。说。老柴的悲怆。有特有。我知道了。让大学同事住校以后，他就考入一个卖点。小龟妈妈，你先别急，待在家里，我马上过去。今天你也累了，早点回家休息。我有点事，晚点回来。我都听到了，干嘛呢？小龟妈妈一给你打电话，你就要去他们家，你是他什么人呢？不是什么人，你先回去。不，你要心里没有鬼，你就带我去。顾先生就跟我来。大哥，赵鹏老婆孩子，今天中午哥几个开始走堵他了，我今天不信他今天不出来。出来为止，这次不能再让他们跑了。你怎么还不去啊？好嘞，继续。我跟你说过了，这里很脏。你就待在这里，我去解决他们。小心把人打死了。上来吧。嗯
好意思啊，田小姐，我们家小乖性格有点内向，请喝茶。谢谢。没想到只在电视里见过的田小姐，竟然跟教练认识。我是他女朋友。哦，怪不得教练那么多女生喜欢躲不动心，原来有田小姐这么漂亮的明星女朋友啊！不好意思啊，给教练添麻烦了。之前送小乖去跆拳道班上课的时候，被讨债公司的人追上了，是教练帮了我们。没关系，这是我,我已经说过很多次了，就算不是我，别人碰到了也不会不管，不用挂在心上。不过，你们一被找到就搬家，这样也不是办法。那些赌债都是你丈夫欠的，不应该由你们来承担。你还是再考虑一下我建议的司法程序。我可以帮你找律师，看来也只能这样了。洗手间借一下，当然可以。不好意思哦，给教练添麻烦了。都是教练帮我们。再去找男朋友，里面那个男人呢，已经是我的了，不好意思啦。说谎，教练喜欢我妈妈，我们老师说，男生喜欢女生就会保护女生，教练天天保护我和我妈妈。总的来说呢，你们老师说的没有错，但男生保护女生还有一种情况，那就是见义勇为，除强扶弱。所以教练保护你妈妈属于这一种情况，不要误会哦。嗯，哈，你早就该告诉我，你是因为他们被追债，所以才送他们回家的吗？你有没有问过我？那你可以自己跟我解释的嘛。我又没有做错过什么，为什么要跟你解释？你这种人活该没有女朋友。那你是什么？我，我是老天派来收妖的。别那么得意，我的仇还没有报呢，一切都还是未知数。徐妖怪，如果……你找到那个人，你要怎么办？杀了他吗？应该是吧，折磨的他生不如死。我没有这种嗜好。那你有没有想过，那个人在社会上是以人类的身份生存的？万一你真的把他杀了的话，你就会变成一个通缉犯。虽然他们不一定能够找到你或者杀了你。但是你就没有办法像现在这样跟我一起平静的生活下去了。
出小分队的各位猫警长报告位置，有没有发现什么异常？收到，请回答。Over。花猫收到。分件区和邮件一切正常。Over。白猫收到。货架南区一切正常。Over。黄猫收到。仓库门口一切正常。Over。黑猫收到。楼梯和楼梯间一切正常。Over。各位猫警长，请保持警惕，十分钟报告一次位置。Over。李警官，处理中心的正式人员名单都在这里了。辛苦了。这里是全部人员吗？没有，我们还聘请了一些临时工，他们来工作的时候会在门口签到。好的，我明白了。两个小时之内目标没有出现的话，我会安排警员伪装成快递员的样子，照常送件。眨眼就掉。